buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo les va? Seguramente en la tranquilidad de la casa o en el lugar del trabajo, tratando de compartir esta hora de información junto a nosotros aquí en Más Producción, el programa del agro y de misiones. Y nosotros, como es habitual, con la intención de llevarles todo aquello que ocurre en cada uno de los caminos y picadas de nuestra tierra con los amigos productores. Novedades bien dulces. Nueva etapa del proyecto Estevia de la cooperativa tabacalera, agregando calidad genética y nuevos productores. Hasta luego. El ingeniero Alex Ziegler cerró seis años de gestión al frente del Ministerio del Agro y la Producción. ...y las muestras de reconocimiento se hicieron notar. En muchas oportunidades aquí en Más Producción nos ocupamos... ...de la producción de Estevia Rebaudiana en la provincia de Misiones. En nuestro programa del día de hoy lo vamos a hacer y en buena parte nuevamente... ...debido a que existen nuevas posibilidades para el cultivo de Estevia. Quienes siguen habitualmente nuestro programa habrán de recordar que hace más de una década la cooperativa tabacalera de Misiones tiene en marcha un proyecto que ha pasado por diferentes etapas. Desde 1993 realiza un trabajo de investigación y mejoramiento genético que le ha permitido obtener la primera variedad de stevia protegida de nuestro país, Iguazú CTM. Paralelamente, se trabajó en el desarrollo de procesos de producción y difusión de la especie que permite hoy tener un grupo importante de productores y técnicos con una considerable experiencia en su cultivo. Desde la Cooperativa Tabacalera de Misiones se lanzó un ambicioso proyecto de cultivar 3.000 hectáreas de stevia en Misiones. La primera etapa ya está en marcha. Productores de los departamentos de San Javier y Alem fueron visitados, asesorados e incluidos en el programa que les propone una buena rentabilidad y un contrato que asegura la compra de toda su producción. Guillermo Anderson, gerente de este proyecto de la cooperativa tabacalera de Misiones, asegura que esta posibilidad no es fruto de la casualidad. Hay 17 años de trabajo. Hemos comenzado la historia con un diagnóstico general de lo que era la stevia en aquellos años eh, y hemos decidido eh, como empresa la inversión en, en, en el cultivo, en generar variedades resistentes a enfermedades, en generar variedades con la composición de, de química, digamos, de glicósidos eh, que piden los clientes y, y en ese sentido hemos hecho en, en estos 17 años, eh, hemos generado un germoplasma, digamos, una diversidad genética importante de manera de que a la hora que nos pide un cliente nuevas características de un cultivar, nosotros lo, lo fabricamos ya en, en un menor tiempo que, que si tuviéramos que iniciarnos nuevamente. ¿no? El trabajo realizado permite hoy que la cooperativa tabacalera de Misiones pueda contar con una nueva variedad que ya está en el campo de algunos productores y en los semilleros. Estamos logrando eh, nuevas variedades, eh, en realidad son cultivares, eh, normalmente se le dicen variedades a cualquier selección o cualquier método que, se, que haga el hombre y que haga algún tipo de selección. Eh, nosotros estamos registrando en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares. Nuestra primera variedad fue Iguazú CTM, que fue el primer proyecto que largamos de 300 hectáreas. Eh, esto nos permitió estudiar eh, eh, no solamente eh, al cultivar, sino todas las técnicas de cultivo, técnicas de, de propagación vegetativa, de propagación sexual del material, eh, eh, técnicas de extensión agrícola, técnicas de elaboración de hoja, técnicas de extracción del, del, del glicósido. Entonces, este primer proyecto que fue para el mercado interno, eh, nos sirvió mucho para iniciar este segundo proyecto, que es eh, mucho más grande. Eh, estamos hablando de un proyecto de 3.000 hectáreas, este primer proyecto. Eh, entonces, eh, 
con nuevos cultivares ya estables, estabilizados, eh, donde el productor está observando ya la diferencia con, de estos cultivares con respecto al cultivar anterior. ¿no? Justamente este nuevo cultivar tiene la base genética de Iguazú CTM, eh, que, que es la resistencia a, a sequías, la resistencia a, a ciertos hongos que causan manchas foliares, este, un buen rendimiento cultural eh, de hoja, eh, de stevia elaborada, eh, pero tiene una característica distintiva eh, en la composición de glicósido que para determinados clientes que han pedido con cierta composición distintiva de glicósido. El nuevo proyecto es sin dudas ambicioso y pretende implantar 3.000 hectáreas de stevia en diferentes zonas o cuencas de misiones. La primera etapa será en pequeños lotes agrícolas de los departamentos de San Javier y Leandro en Alem. Eh, bueno, todo está diseñado como, como, como lo hemos hecho ya en el plan Citrus, por zona y subzona. Eh, actualmente estamos eh, cultivando o largando este primer plan en departamentos eh, de San Javier y departamento de Alem. Eh, sería zona Alén y zona San Javier, la llamamos, y dentro de cada zona existen varias subzonas de producción, que son áreas de no más de 10, 15 kilómetros a la redonda, donde son grupos de 10 a 20 productores, que entre ellos hacen en la subzona el, el cultivo de, esta nueva, de, de estos nuevos cultivares. ¿no? La entrega de semillas eh, pensamos que va a comenzar en marzo, a partir del mes de marzo, entre marzo y abril pretendemos entregar ya eh, para las primeras 500 hectáreas, entre 300 y 600 hectáreas es lo que estamos calculando hacer en este, en este primer año. Y año a año va creciendo, eh, en efecto acá estamos en, un, en uno de los semilleros que es para el crecimiento de este programa, Hemos, estamos cultivando más cantidad de semilleros para que alcance la semilla para hacer en, en el transcurso de 5 años las 3.000 hectáreas. Otro aspecto interesante del proyecto Estevia de la Cooperativa Tabacalera de Misiones es que ya se trabaja en el proyecto industrial. La idea es completar el ciclo y darle valor agregado al producto. Existe un compromiso posterior, eh, no solamente tenemos asegurada la venta digamos, de, de la hoja eh, con, con los clientes, sino que eh, están interesados en hacer la, la inversión industrial aquí en, en, en la zona. ¿no? Eh, ya existe un proyecto, se está elaborando, digamos, se está terminando de confeccionar el, el existe un anteproyecto, se está terminando de, de confeccionar el proyecto ahora, eh, de, una, de una planta de extracción. O sea, va a estar la planta elaboradora que hace el, el deshojado y va a estar la planta extractora donde ya saca el, el, los glicósidos con más de 90% de pureza. ¿no? Eh, lógicamente el productor eh, no solamente por el contrato que, que nosotros eh, hacemos exclusivamente bajo contrato donde el productor se asegura de vender toda su producción eh, sino que también va visualizando que, que, que las inversiones en, en otras actividades son grandes también y eso eh, da cierta seguridad, ¿no es cierto?